Dice por acá, Andrés Hernández, ese Roberto Carlos demasiado loca, pero por eso no lo quieren las televisoras. Pues yo no creo que, 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 o sea, yo no creo que sea por eso, o sea, yo creo que hay una apertura, no más que no es el perfil que se necesita para el programa. Mancera supera a muchos, exactamente, Orieta Matamoros. Este, cuéntanos todo el chisme vía Roberts. Pues eso fue lo que pasó, que se puso como el loco, que porque pues no, no lo que quiere. Pues imagínate, ponen, ya tienen a la mujer, que es Gaby Ramírez, nos, pues, nos quieren poner a otro intento de mujer, pues no. Este, Mitch, va a ir Jessica Esotérica, salud. Ay, qué bueno, un beso, Jessica Esotérica, le mandamos un beso. Saludos desde Puebla, Marisela Domínguez. Te veo borroso, pero hermoso, como siempre. Sí, porque ando con mis datos, porque anda con el apagón, diría la canción. Entonces, pues no, querido público. Bueno, pues vámonos ahora con nada. Ay, Rubéncito. No, 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 ya, para que se me... ¿Qué más sigue, Rubéncito? Ay, vámonos con Paula Durante, que ella eh, platica, querido público, ella narra la triste situación que vivió con una producción. Y, y esto fue lo que dijo, está muy fuerte. Hace muchos años, eh, cuando terminó Consejo de Mujer y estuve en otros proyectos, había un nuevo proyecto, la oportunidad de, de hacer ¿Por qué no? Era para grabarlo en Uruguay, en Argentina y en Brasil. Cuando llegamos a Uruguay, pues yo estaba muy feliz porque yo soy uruguaya, dije, bueno, este proyecto va a estar muy padre. Eh, era con muchos compañeros de actores y, y conductoras de, de TV Azteca. Y me topé con Diego que era la mano derecha del productor, que era Michelle Gurfi. Y pues Michelle se fue a la Ciudad de México, nos quedamos nada más con Diego. Y cuando teníamos que hacer reportajes o entrevistas, y yo agarraba el micrófono, me decía, no es posible, ni siquiera un micrófono sabes agarrar. Eres tan y pen, y siempre me ofendía, me ofendía, me ofendía. Y un día me dijo, oye, no usas. Y le dije, no, yo no uso droga. Y a fuerza quería que me drogara. Esa fue la primera vez que no le hice caso. La segunda es de, oye, pero pues tú y yo. Y le dije, no, 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 no claro que no. Y entonces me seguía destratando y me seguía destratando. Y siempre era súper cuando agarraba el micrófono. Cuando yo lleva, ya llevaba como ocho años como reportera. Yo ya había aprendido a usar un micrófono, a hacer reportajes. Y él me metió otra vez ese miedo, esa desconfianza en no gustarme, en no quererme, en, según yo, no saber agarrar un micrófono. Y un día fuimos todos a hacer un, una conducción a una tirolesa y nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado de agarrar el freno, que no nos soltáramos porque era muy peligroso. Ya se habían aventado todos y solo quedaba una tirolesa y él dijo, bueno, pues tú y yo. Me aventé con él y por no soltar el freno, él me agarró, me tocó toda, me metió mano. Yo llegué llorando y llegué tan mal, bajé tan mal de la tirolesa y todos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no, no, no pude expresar eso que, que me había hecho esta persona. Le tuve que hablar a mi mamá y le dije, me quiero regresar. Pero, pero, ¿por qué estás en un proyecto? Le dije, no, estoy bien. ¿Pero qué pasó? No le pude decir a mi mamá y llegué a, a la Ciudad de México y solo le dije que, que este productor me trataba mal y que, que de P, ya saben, no me bajaba, ¿no? Busqué a, a Michelle Gurfi, busqué al productor y le dije, oye, pasó esto, Diego, tu mano derecha se trató de propasar conmigo y me dijo, no, no te creo. Le dije, sí, bueno, pues vamos a ir a las autoridades. Le digo, claro. Pero primero lo voy a llamar a él. Le dije, claro, con mucho gusto. Cuando él llegó, él me dijo, tengo malos ratos, pero no malos gustos. Claro que no, eso no pasó. Le dije, claro que pasó. Le dije, tú te, trata, te trataste de propasar conmigo. Tú me tocaste sin mi consentimiento. Y todo el tiempo que agarraba el micrófono me trataste como una tonta, como una P. Y él dijo que no, que no, que no. Les dije, vamos a las autoridades. Y no quisieron ir. No me apoyó. No me apoyó Michelle Gurfi y me tuve que quedar callada. Después fui con un directivo de Tebaste que me dijo, no, pues eso ya pasó, no procede. Y no pasó nada. Y por muchos años me quedé callada. Pero ahora lo estoy diciendo para alzar la voz por muchas mujeres y para que se aclare que en ningún momento dije que Magda Rodríguez me había tratado mal. Jamás he hablado mal de ella. Nunca. Y Andrea y Andreita saben que siempre les voy a estar agradecida. Por favor, prensa, ya no inventen cosas de mí para ganar. 
Siempre tengo que estar en la nota amarilla, en la roja, cuando no he hecho nada malo. Mujeres hermosas, ya no se queden calladas y alcen la voz como yo. Sí, me quedé callada por muchos años, por miedo, no sé. Pero en este momento de mi vida he decidido valorarme, respetarme, amarme, darme mi lugar y ya no quedarme callada. Porque tal vez esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando y esto que estoy diciendo puede ayudar a muchas a salir de esos miedos, a salir de la oscuridad, a quererse, a valorarse con hombres, en trabajo, con amigos, con familia, con ustedes mismas. Alcen la voz y ya no se queden calladas, porque eso no ayuda. Sé que me quedé callada por muchos años, pero no me quiero morir sin haber sacado todo, todo, todo lo que tengo guardado y todo lo que he vivido. No les dé miedo, porque el miedo es lo que, lo que nos tiene mal, lo que nos tiene enfermas por dentro. Por eso vienen también las enfermedades. Ya no se queden calladas. Ámense, valórense como lo estoy haciendo yo. Ya no se queden calladas. Y aquí estoy yo para escucharlas, para alzar la voz. Las quiero. Ámense, cuídense. Y hagan lo que estoy haciendo yo. Las quiero. Ámense, cuídense. Y hagan lo que estoy haciendo yo. Ahí está, la estamos viendo. Este, ay, a ver, Rubén, ahí me estoy viendo. Es que está pidiendo que lo cortara porque ya estaba muy largo. Oigan, pues miren, la cosa es este, que aquí Paola Durante, pues desgraciadamente, es una chica que ha vivido abusos y abusos y más abusos. Yo le creo, yo tengo ahí la entrevista en mi canal y es la única entrevista que me ha hecho llorar, querido público. Se los digo de todo, de todo corazón. Y aquí la cosa es que ella hace este video para aclarar porque... El otro día Andrea Rodríguez y Andrea, bueno, Andrea Escalona habló como medio, habló feo de Andrea, de, de Paula Durante, como que, como que Andrea eh, Escalona, antes de averiguar si lo que había dicho Paola era contra su mamá, no, Andrea Escalona se puso y se fue como media contra Paula Durante, pero aquí Paola está, este, eh, que no juegue, que no papel, que no está viendo que ya lo cortaran, porque, este, ay, ay ya me escuchan, ¿Ya, ¿Ya me escuchan? ¿No? Ah, ok. Bueno, la cosa es que, este, qué bueno que ya lo aclara que no fue a Magda Rodríguez, sino fue a este eh, eh, muchacho Diego. Y, y, y bueno, pues ojalá y Andrés Calón, así como fue buena para hablar sin saber, le pida una disculpa a Paula. Ojalá y de todo corazón, porque sí está muy, muy, muy cañón. Pero bueno, un beso a Paula Durante, que en verdad es una mujer que yo respeto, que yo admiro, que yo, híjole, Fuerte, 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 la verdad. Ahí está, querido público. Dice por acá que sí nos escuchaba. Ah, muchas gracias que lo tenía en mute y no escuchaba a Rubén, que me estaba dando el pitazo y no escuchaba. Eh, ahí ya Next, ya ya libero. Por eso ya pedía que le cortaran porque ya se había pasado de lo, de lo importante, pero bueno, ya ahí está. Qué bueno que aclara las cosas, Paola. Sí, Alejandra Hazard, porque este, estaban diciendo que estaba hablando mal de Magda y no. Estaba hablando, ya ella aclara en dónde le pasó esto y espero que Andrés Calona pues, le pida una disculpa. Eh, dice Sanita Herrera porque los reporteros le dijeron a Andrea que, pa que Paola habló mal de la mamá a muchos de ustedes aquí me han puesto cosas de Mitch, fulanito dijo esto de ti y yo ya no, ya no emito una opinión porque el primero tengo que verlo entonces siento que Andrés que no habrá dicho ay chicos, pues déjenme ver primero lo que dijo Paola y luego ya comentaré, eso es lo que habrá dicho Andrés, la escalona sinceramente, 